ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في كتابه المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون അൻബിൻ ഇസ്ലാമിയ സഹോദര സഹോദരികളെ അള്ളാഹു തലാവിൻ നല്ലടിയാർകളെ മേൽക്കൂറപ്പെട്ട ചില വസനങ്ങളിലെ അള്ളാഹു താല ഇന്ത ഉലഹത്തിലെ ഒരു അടിയാനൈ എവ്വാറ് ചോദിക്കിൻറാൻ എന്ത അമൈപ്പുകളിലെല്ലാം അവനെ ചോദിക്കിൻറാൻ എൺപത് പറ്റിയും അന്ത ചോദനകളിലെ അന്ത തുണ്ടങ്കളിലെ എവർഹലെല്ലാം പൊറുമയാഹിരിക്കുന്നവർഹലോ അവർഹലുടെ കൂളികൾ പറ്റിയും അലഹാന മുറയിലെ തെളിവുപടുത്തിയിരിക്കുന്നാൻ അള്ളാഹു താല കൂറിഹിൻറാൻ വല നബുലുവന്നകും ബിഷൈ ഇമ്മിനൽ ഹൗഫി വൽ ജു നിശ്ചയമാഹ നാങ്കൾ പയത്തൈ കൊണ്ടും പതിയൈ കൊണ്ടും ഉങ്കളൈ ചോദിപ്പോം وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ سُتْتُ سَلْوَنْغَلَيْ كُرَيْبَدَيْ كُنْدُمْ آتْمَا كَلَيْ كُرَيْبَدَيْ كُنْدُمْ أَلَيْ فُونْرُ وِلَيْ سَلْحَلَيْ كُرَيْبَدَيْ كُنْدُمْ مُنْغَلَيْ نَانْغَلْ سُوَدِبْبُوْمْ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ نَبِيَ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا عند பொறுமையாளர்களை பொறுத்தமட்டில் அவர்களுடைய ஒரு பண்பு என்னவென்றால் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டால் ஒரு சோதனை ஏற்பட்டால் அவர்கள் கூறுவார்கள் இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஉன் நிச்சயமாக நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்குரியவர்களாக இருக்கின்றோம் அவனிடமே திரும்ப கூடியவர்களாகவும் இருக்கின்றோம் என்று அந்த பொறுமையாளர்கள் கூறுவார்கள் உலாயிக அலைஹிம் ஸலவாதும் மிர் ரப்பிஹிம் வ ரஹ்மா இந்த பொறுமையாளர்களுக்கு அல்லாஹ் تعالیவிடம் இருந்து புகழ்களும் பாராட்டுகளும் கிருபையும் உண்டாகும் வ உலாயிக ஹுமுல் முஹ்ததூன் நிச்சயமாக இந்த பொறுமையாளர்கள் தான் நேர்வழி அடைந்தவர்கள் என்று அல்லாஹ் تعالی பொறுமை சாலிகளை இந்த வசனங்களிலே பாராட்டி பேசி இருக்கின்றான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த உலகத்திலே 
தன்னுடைய அடியார்களை சோதிப்பது அல்லாஹு தாலாவுடைய ஒரு சுண்ணம் ஒரு வழிமுறையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா நாடியவர்களை நாடியவாறு சோதிப்பான் ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் எப்பொழுதும் அவனுடைய வாழ்க்கைய ஒரே நிலைமையில் அமைந்திருக்காது சில நேரங்களிலே அவன் துன்பங்களையும் சோதனைகளையும் எதிர்கொள்கின்றான் இன்னும் சில நேரங்களிலே சந்தோஷமான மகிழ்ச்சிகரமான நிகழ்வுகளையும் அவன் எதிர்கொள்கின்றான் அல்லாஹு தாலாவை பொறுத்த மட்டில் தன்னுடைய அடியார்களை அவன் விரும்பியவாறு விரும்பிய வகையிலே சோதிப்பான் சில நேரங்களிலே எங்களுடைய உடம்புகளிலே நோய்களை ஏற்படுத்தி அல்லாஹு தாலா எங்களை சோதிப்பான் இன்னும் சில நேரங்களிலே எங்களுடைய பணங்களை சொத்து செல்வங்களை அளித்து அதே போன்று எங்களுடைய பொருளாதாரத்திலே வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி அல்லாஹு தால எங்களை சோதிப்பான் இன்னும் சில நேரங்களிலே உற்றார் உறவினர்களையும் அதே போன்று எங்களுடன் நெருங்கி பழகக்கூடியவர்களையும் மரணிக்க செய்வதன் மூலம் அவர்களுடைய மௌத்தின் மூலம் எங்களை சோதிக்கின்றான் இன்னும் சில நேரங்களிலே எங்களுடைய எதிரிகளை கொண்டும் இன்னும் சில மனிதர்களை கொண்டும் அல்லாஹு தால எங்களை சோதிக்கின்றான் இன்னும் சில நேரங்களிலே பசி பட்டினியை கொண்டும் தாகத்தை கொண்டும் அல்லாஹு தால எங்களை சோதிக்கின்றான் இப்படியான அனைத்து வகையான சோதனைகளிலும் எவர்கள் இந்த பொறுமையை கடைபிடிக்கின்றார்களோ நிச்சயமாக அவர்களுடைய உள்ளங்கள் அமைதி பெறும் அவர்களுடைய முடிவும் நல்ல முடிவாக அமையும் என்பதை நாங்கள் நல்ல முறையில விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்பின் இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த பொறுமை என்ற இந்த பண்பு இஸ்லாத்திலே மிகவுமே வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு பண்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அல் குரான் சுண்ணாவுடைய ஆதாரங்களை நாங்கள் பிரட்டி பார்க்கின்ற போது இந்த பொறுமை என்ற இந்த பண்பு அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன பொறுமையாளர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா தயார் செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய கூலிகள் என்ன இது போன்ற பல விடயங்களை நாங்கள் நல்ல முறையிலே புரிந்து கொள்ளலாம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல் குர்வானை நாங்கள் பிரட்டி பார்க்கின்ற போது பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே அல்லாஹு தாலா இந்த பொறுமையை பற்றி பேசியிருக்கின்றான் ஷேகுல் இஸ்லாம் இபுனு தைமியா ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானிலே தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலே இந்த பொறுமையை பற்றி பேசியிருக்கின்றான் என்று இமாம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இதன் மூலம் இந்த பொறுமையுடைய முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தால் அல் குர்வானிலே பல இடங்களிலே பொறுமையாக இருக்குமாறு தன்னுடைய அடியார்களை பார்த்து கட்டளைத்திருக்கின்றான் பொதுவாக தன்னுடைய அடியார்களுக்கும் குறிப்பாக தன்னுடைய ரசூலுக்கும் பொறுமையாக இருந்து கொள்ளுமாறு பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே அல்லாஹு தாலா கட்டளையிட்டு இருக்கின்றான் சூரா ஆல் இம்ரானுடைய கடைசி வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் ஈமான் கொண்டவர்களே நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் சகிப்பு தன்மையுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பலப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் அல்லாஹு தாலாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் அதன் காரணமாக நீங்கள் வெற்றி பெறலாம் என்று அல்லாஹு தாலா அந்த வசனத்திலே கூறுகின்றான் அதே போன்று சூரத்துல் அன்பாலுடைய ஒரு வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் நீங்கள் அல்லாஹுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்படுங்கள் நீங்கள் முரண்பட்டு கொள்ள வேண்டாம் கோடைகளாக மாறிவிடுவீர்கள் அதன் காரணமாக உங்களுடைய பலங்கள் குன்றிவிடும் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான் என்று இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட வசனங்களிலே அல்லாஹு தாலா பொறுமையை கடைபிடிக்குமாறு தன்னுடைய அடியார்களுக்கு ஏவி இருக்கின்றான் அதே போன்று தன்னுடைய ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கும் பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே பொறுமையை கடைபிடிக்குமாறு ஏவி இருக்கின்றான் சூரா முத்தபிரி சூரா முத்தபிரிலே அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் நபியே உங்களுடைய ரப்புக்காக நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் சூரத்துல் மஹாரிஜிலே அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் நபியே நீங்கள் அழகான முறையில் பொறுமையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய நபியை பார்த்து 
பொறுமையை மேற்கொள்ளுமாறு கட்டளையிட்டு இருக்கின்றான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இது போன்ற வசனங்கள் பொறுமை என்ற இந்த பண்பு இஸ்லாத்திலே மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒவ்வொரு முஸ்லிமான ஆணிடத்திலும் பெண்ணிடத்திலும் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு சிறந்த பண்பு என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நபிமார்களுடைய பொறுமை எவ்வாறு இருந்தது என்பது பற்றி அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானிலே பல இடங்களிலே பேசியிருக்கின்றான் சூரத்துல் அன்னாமிலே அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் உங்களுக்கு முன்னால் அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் அவர்களுடைய சமூகங்களால் பொய்ப்பிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் பொய்ப்பிக்கப்பட்டதன் காரணமாக அவர்கள் பொறுமையாக இருந்தார்கள் எங்களுடைய உதவி அவர்களை வந்தடையும் வரை அவர்கள் நோவினைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா அந்த தூதர்களுடைய பொறுமையை பற்றி பாராட்டி பேசி இருக்கின்றான் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா இன்னும் சில இடங்களிலே சில நபிமார்களுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு அந்த நபிமார்கள் எவ்வாறு பொறுமையாக இருந்தார்கள் என்பது பற்றி கூறியிருக்கின்றான் நபி அய்யூப் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய பொறுமையை பற்றி அல்லாஹு தாலா கூறும்போது நாங்கள் நபி அயூப் அலை இஸ்லாம் அவர்களை மிகவுமே பொறுமைசாலியாக கண்டுகொண்டோம் அவர் மிகவும் சிறந்த ஒரு அடியாராகவும் எங்களின் பக்கம் மீளக்கூடிய ஒரு அடியாராகவும் இருந்தார் என்று அல்லாஹு தாலா நபி அயூப் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய பொறுமையை பற்றி பாராட்டி பேசி இருக்கின்றான் அதே போன்று நபி இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய பொறுமையை பற்றி அல்லாஹு தாலா கூறும்போது அவரை அறுப்பதற்கு அவருடைய தந்தையாக இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் முன்வந்த போது நபி இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் கூறிய வார்த்தையை பாருங்கள் யா அபதி அல் மா தொம்மர் என்னுடைய தந்தையே உங்களுக்கு எது ஏவப்பட்டதோ அதனை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் சதஜிதுனி இஷா அல்லாஹு மின அல்லாஹு தாலா நாடினால் நிச்சயமாக நீங்கள் என்னை பொறுமையாளர்களில் ஒருவராக கண்டு கொள்வீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா அங்கே கூறி காட்டுகின்றான் இந்த வசனம் சூரா சாப்பாத்திலே இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதே போன்று நபி அகூப் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய பொறுமையை பற்றியும் அல்லாஹு தாலா கூறியிருக்கின்றான் அவருக்கு மிகவுமே விருப்பமாக இருந்த அவருடைய புதல்வர் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அவர்கள் இழந்த போது அங்கே தன்னுடைய பொறுமையை எவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார்கள் என்பதை பாருங்கள் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய சகோதரர்கள் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்களை ஒரு பால் கிணற்றிலே தள்ளிவிட்டு அவரை ஓனாய் அடித்து சாப்பிட்டு விட்டதாக தன்னுடைய தந்தை இடத்தில் வந்து பொய் கூறிய போது நபி அகூப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன வார்த்தையை கூறினார்கள் என்பதை பாருங்கள் பாலபல் சவ்வலத்லக்கும் அங் புசுக்கும் அம்ரா அவர்கள் கூறினார்கள் உங்களுடைய உள்ளங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தீய காரியத்தை அழகாக காண்பித்து விட்டது பசபுரும் ஜமீல் நிச்சயமாக இந்த இடத்திலே அழகான ஒரு பொறுமையை மேற்கொள்வதுதான் சிறந்ததாக இருக்கும் வல்லாஹுல் முஸ்தானு அலாமா தசிபூன் நீங்கள் கூறக்கூடிய இந்த விடயத்திலே அல்லாஹு தாலா தான் உதவி தேடப்படக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்று யாக்கூ பலஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் எவ்வாறு தன்னுடைய பொறுமையை வெளிப்படுத்தினார்கள் என்பதை அல்லாஹு தாலா பாராட்டி பேசி இருக்கின்றான் அதே போன்று நபி இதிரிஸ் அலை இஸ்லாம் நபி துல்கிபில் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய பொறுமையை பற்றியும் அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானிலே பேசி இருக்கின்றான் சூரத்துல் அன்பியாவிலே அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் நபி இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் நபி இதிரீத் அலை இஸ்லாம் அதே போன்று அலை இஸ்லாம் ஆகிய அனைவரும் பொறுமை சாலிகளாக இருந்தார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா அந்த நபிமார்களுடைய பொறுமையை பற்றி பாராட்டி பேசி இருக்கின்றான் ஆகவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே நபிமார்களும் அவர்கள் அவர்களும் பொறுமையாக இருந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களிலே அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சோதனைகளிலே அவர்கள் பொறுமையை கடைபிடித்திருக்கின்றார்கள் 
அவர்கள் பொறுமையுடைய விடயத்தில் எங்களுக்கு சிறந்த முன்மாதிரியாக இருந்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று எங்களுடைய இறுதி தூதர் ரசூலுல்லாஹிசல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் குறைசி காப்பிர்களால் நோபினைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள் முனாபிக்குகளால் அவர்கள் நோவினை செய்யப்பட்டார்கள் யூத நசாராக்களால் அவர்கள் நோவினைப்படுத்தப்பட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் அங்கே பொறுமையை கடைபிடித்தார்கள் அல்லாஹு தாலா அவர் அவரை பாதுகாத்தான் என்பதை நாங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுல புரிந்து கொள்ளலாம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே உலமாக்கள் இந்த பொறுமையை மூன்று வகையாக பிரித்திருக்கின்றார்கள் முதலாவது வகை சபருல்ல அல்லாஹு தாலாவை வழிபடும் போது பொறுமையாக இருப்பது அல்லாஹு தாலாவை வழிபடும் போது அல்லாஹு தாலாவுக்கு இபாதத்களை நிறைவேற்றும் போது சாலிகான அமல்களை செய்யும் போது கட்டாயம் ஒவ்வொருவருக்கும் பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அல்லாஹு தாலா தொழுமாறு கட்டளையிட்டு இருக்கின்றான் அதற்கு எங்களுக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அல்லாஹு தாலா நோன்பு நோக்குமாறு கட்டளையிட்டு இருக்கின்றான் நோன்பு நோட்பதற்கும் எங்களுக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அல்லாஹு தாலா இந்த தீனுடைய கல்வியை தேடி படித்துக் கொள்ளுமாறு கட்டளையிட்டு இருக்கின்றான் இந்த தீனுடைய கல்வியை படிப்பதற்கும் எங்களுக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது பொறுமை இல்லாதவர்கள் இந்த தீனுடைய கல்வியை ஒருபோதும் கற்றுக்கொள்ள முடியாது அதே போன்று நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்குமாறும் அல்லாஹு தாலா கட்டளையிட்டு இருக்கின்றான் இந்த பணியை மேற்கொள்வதாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு பொறுமை அவசியப்படுகின்றது பொறுமையுடைய இரண்டாவது வகை சபருத்தில்லா அல்லாஹு தாலாவுக்கு மாறு செய்கின்ற விடயங்களை அந்த ஹராமான விடயங்களில் நாங்கள் ஈடுபடாமல் எங்களுடைய உள்ளங்களை கட்டுப்படுத்தி அங்கே நாங்கள் பொறுமையாக இருப்பது இது பொறுமையுடைய இரண்டாவது வகையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது மார்க்கத்திலே ஹராமாக்கப்பட்ட அம்சங்கள் மார்க்கத்துக்கு முரணான அம்சங்கள் எங்களுடைய கண்களுக்கு எதிரே கொண்டு வரப்படும் போது அந்த ஹராத்திலே நாங்கள் விழுந்து விடாமல் எங்களுடைய உள்ளங்களை பாதுகாத்து அங்கே பொறுமையாக இருப்பது இது இரண்டாவது வகையான பொறுமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த வகையான பொறுமையும் ஒவ்வொரு முஸ்லிமிடத்திலும் காணப்பட வேண்டும் மூன்றாவது வகையான பொறுமை சபருல்லா அல்லாஹு தாலாவுடைய விதியிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய சோதனைகள் எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் பிரச்சினைகள் இந்த அம்சங்களிலும் நாங்கள் பொறுமையை கடைபிடிக்க கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று அம்சங்களிலும் ஒரு முஸ்லிம் கட்டாயம் பொறுமையை கடைபிடிக்க கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படி அவன் இந்த அம்சங்களிலே இந்த மூன்று வகையான பொறுமைகளும் அவனிடத்திலே காணப்படும் என்றால் நிச்சயமாக அவன் மிகப்பெரும் பாக்கியசாலி என்பதை நாங்கள் நல்ல முறையிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே ஒரு அடியான் பொறுமையாக இருப்பான் என்றால் அதன் காரணமாக இந்த உலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் அல்லாஹு தால் அவனுக்கு எவ்வாறான சிறப்புகளை எவ்வாறான கூலிகளை தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றான் என்பது பற்றியும் அல் குருவானிலும் சுண்ணாவிலும் நாங்கள் பல செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையிலே எவர்களிடத்தில் இந்த பொறுமை என்ற பண்பு காணப்படுகின்றதோ நிச்சயமாக அவர்களுடைய எதிரிகளால் அவர்களுக்கு ஒருபோதும் தீங்கிழைக்க முடியாது அவர்களுடைய எதிரிகளால் செய்யப்படக்கூடிய சூழ்ச்சிகளில் இருந்து அல்லாஹூ தாலா அந்த பொறுமை சாலியாகிய அந்த அடியானை அல்லாஹூ தாலா பாதுகாப்பான் அல்லாஹூ தாலா சூரா ஆல் இம்ரானிலே கூறுகின்றான் நீங்கள் பொறுமையாளர்களாக இருந்தால் அல்லாஹு அஞ்சி நடக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அந்த எதிரிகளுடைய எந்த ஒரு சூழ்ச்சியும் உங்களை பாதிக்காது என்று அல்லாஹு தாலா கூறியிருக்கின்றான் அதே போன்று அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த பொறுமை என்ற பண்பு அல்லாஹு தாலாவுடைய மகபத்தை அல்லாஹு தாலாவுடைய அன்பு அது எங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா சூரா ஆலிம்ரானிலே கூறுகின்றான் 
அல்லாஹு தாலா பொறுமைசாலிகளை விரும்பக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இந்த பொறுமை என்பது எங்களுடைய உள்ளத்துக்கு மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதன் காரணமாக அல்லாஹு தாலாவுடைய மகபத்தை அல்லாஹு தாலாவுடைய அன்பை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் எவர் இந்த பொறுமையை இழந்து விடுகின்றாரோ அவர் அல்லாஹு தாலாவுடைய அன்பை இழந்து விட்டார் என்பதை இந்த அல் குர்வான் வசனத்தில் இருந்து நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே போன்று அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே பொறுமைசாலிகளுக்கு அல்லாஹு தாலாவுடைய உதவி வந்தடையும் என்பதையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் பக்கராவிலே கூறுகின்றான் அல்லாஹு தாலா பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான் அந்த பொறுமையாளர்களுக்கு உதவி செய்தவனாக அந்த பொறுமையாளர்களை பாதுகாத்தவனாக அல்லாஹு தாலா பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹு தாலா அந்த வசனத்திலே கூறுகின்றான் அதே போன்று அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஒரு அடியானுடைய இம்மை வாழ்க்கையும் மறுமை வாழ்க்கையும் வெற்றிகரமாக அமைப்பதற்கு பொறுமையும் ஒரு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் ஈமான் கொண்டவர்களே நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் சகிப்பு தன்மையுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள் அதே போன்று ஒருவருக்கொருவர் பலப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் அதன் காரணமாக நீங்கள் வெற்றி பெறலாம் என்று அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் இவ்வுலக வாழ்க்கையும் மறுமை வாழ்க்கையும் எங்களுக்கு வெற்றிகரமாக அமைப்பதற்கு அமைவதற்கு அல்லாஹு தாலா பொறுமையையும் ஒரு காரணமாக கூறி காட்டியிருக்கின்றான் ஆகவே எவர்கள் பொறுமையை கடைபிடிக்கின்றார்களோ அவர்கள் ஒரு போதும் இந்த வாழ்க்கையிலே நஷ்டம் போக மாட்டார்கள் அதே போன்று மறுமையிலும் அவர்கள் கை சேதப்பட மாட்டார்கள் என்பதை இந்த வசனத்திலிருந்து நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே பொறுமைசாலிகளுக்கு அல்லாஹு தாலா பொறுமை சாலிகளை அல்லாஹு தாலா சுவனத்தில் எவ்வாறு கண்ணியப்படுத்துகின்றான் என்பதை பாருங்கள் சூரத்துல் புர்கானிலே அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் அவர்களை பொறுத்த மட்டிலே இந்த உலகத்திலே வாழும் போது அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களையும் சோதனைகளையும் அது விடயத்திலே அவர்கள் பொறுமையாக இருந்ததன் காரணமாக அவர்கள் அந்த மறுமை நாளிலே சுவனபதிகளிலே மாளிகைகள் அவர்களுக்கு கூலிகளாக வழங்கப்படும் அதே போன்று காணிக்கையுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் அவர்கள் அங்கே வரவேற்கப்படுவார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் ஆகவே பொறுமைசாலிகள் அந்த சுவர்க்கத்திலே எவ்வாறு கண்ணியப்படுத்தப்படுவார்கள் என்பதை இந்த அல் குர்வான் வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை இந்த பொறுமை என்ற பண்பு ஒரு அடியானை பிற்காலத்திலே ஒரு தலைவனாக ஒரு சமூகத்தாரை வழிநடாத்தக்கூடிய ஒரு தலைவனாக ஆக்குவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் அவர்கள் பொறுமையாக இருந்த போது எங்களுடைய கட்டளையின்படி வழிநடாத்தக்கூடிய தலைவர்களை நாங்கள் அவர்களிலிருந்து உண்டாக்கினோம் அவர்கள் எங்களுடைய வசனங்களை உறுதியாக நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் ஆகவே பொறுமைசாலிகள் அவர்கள் பொறுமையை கடைபிடித்த போது அல்லாஹு தாலா அவர்களை பிற்காலத்திலே தலைவர்களாக ஒரு கூட்டத்தாரை வழிநடாத்தக்கூடிய இமாம்களாக அல்லாஹு தாலா மாற்றிவிட்டதாக இந்த அல் குர்வான் வசனத்திலே கூறியிருக்கின்றான் குறிப்பாக அறிவை தேடக்கூடிய மாணவர்கள் அவர்கள் பொறுமையாக இருந்து இந்த தீனுடைய கல்வியை தேடக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அதற்கு நீண்ட காலங்கள் சென்றாலும் அந்த கல்வியை அவர்கள் பொறுமையுடன் இருந்து கற்றுக்கொள்ளக் கூடியவர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா பிற்காலத்தில் அவர்களை இமாம்களாக ஒரு சமூகத்தாரை வழிநடாத்தக்கூடிய தலைவர்களாக ஆக்கி வைப்பான் என்பதை இந்த அல் குர்வான் வசனத்திலிருந்து நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே போன்று உளமாக்கல் இமாம்களுடைய வரலாறுகள் என்றும் நாங்கள் இதனை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த பொறுமை என்ற பண்பு உண்மையான முக்மினிடத்திலே இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பண்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது உண்மையான ஈமானுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் சுஹை பிரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் முஸ்லிமிலே இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆஜபன் லி அம்ரில் மொமின் ஒரு முக்மனுடைய விடயம் ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது இன் அம்ரஹு குல்லஹு ஹைர் 
அவனுடைய அனைத்து விடயங்களும் நலவாகத்தான் இருக்கின்றன வலைசகாலி கலி அஹதின் இல்லாலில் முக்மின் இந்த பாக்கியம் முக்மின்களுக்கு தவிர வேறு யாருக்கும் இருக்காது அந்த முக்மினை பொறுத்த மட்டிலே அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டால் அவன் அதன் காரணமாக அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்துவான் அது அவனுக்கு நலவாக அமைந்துவிடும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே துன்பங்கள் சோதனைகள் பிரச்சனைகள் துயரங்கள் ஏற்பட்டால் அவன் அதன் காரணமாக பொறுமையாக இருப்பான் அதுவும் அவனுக்கு நலவாகத்தான் அமைந்து விடும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே உண்மையான ஒரு முக்மினுடைய பண்பாக பொறுமையை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த ஹதீசிலே சுட்டி காட்டி இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று பொறுமை ஒரு அடியானுக்கு எப்பொழுதும் நலவாகத்தான் இருக்கும் ஒருபோதும் பொறுமை அந்த அடியானுக்கு ஒரு தீங்கையும் ஏற்படுத்தாது என்பதை இந்த ஹதீசிலே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறி காட்டி இருக்கின்றார்கள் அன்பு குறிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த பொறுமை எங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கும் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது சூரா ஹூதிலே அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் பொறுமையாளர்களையும் சாலிகான அமல்களை செய்த அந்த மனிதர்களையும் தவிர இந்த பொறுமையாளர்களுக்கும் அதே போன்று சாலிகான அமல்களில் ஈடுபட்ட இந்த மனிதர்களுக்கும் அல்லாஹுடம் இருந்து பாவ மன்னிப்பும் மிகப்பெரிய கூலியும் வழங்கப்படும் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த அல் குர்ஆன் வசனத்திலே கூறியிருக்கின்றான் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பொறுமைக்கு அல்லாஹு தாலா வழங்கக்கூடிய ஒரு சில சிறப்புகளை மாத்திரம்தான் நான் கூறியிருக்கின்றேன் ஆனால் அல் குர்வானையும் சுண்ணாவையும் நீங்கள் பிரட்டி பார்த்தால் பொறுமையாளர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா தயார் செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய மகத்தான மிகவுமே பெரிய கூலிகளை நீங்கள் நல்ல முறையிலே தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் ஒருபோதும் பொறுமையை இழந்துவிடக் கூடாது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த கட்டத்தை எடுத்துக் கொண்டாலும் எங்களுக்கு பொறுமை அவசியப்படுகின்றது ஒரு தலைவராக இருந்தால் தன்னுடைய அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய விடயத்திலே அவருக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அதே போன்று ஒரு தொழிலாளியாக இருந்தால் தனக்கு கீழ் தொழில் புரியக்கூடிய அந்த தொழிலாளிகளுடைய விடயத்திலே அவருக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அதே போன்று மாணவர்களாக இருந்தால் அந்த மாணவர்களுக்கு பிற மாணவர்களால் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் அவர்களுக்கு உடல் ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பொருளாதார பொருளாதார ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது விடயத்திலும் அவர்களுக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அதே போன்று பாடங்களை படித்துக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களாக இருந்தால் அவர்கள் பாடங்களை நடத்துவதற்கு அவர்களுக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அந்த மாணவர்களை திருத்துவதற்கும் அவர்களை ஒழுக்கப்படுத்துவதற்கும் அவர்களுக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அதே போன்று அல்லாஹின்பால் அழைக்கக்கூடிய தாயிகளாக இருந்தால் அவர் அவர்களுக்கும் பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அந்த மக்களிடம் இருந்து அவருக்கு வரக்கூடிய அந்த நோவினைகளை தாங்கிக் கொள்வதற்கு அவருக்கும் பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அதே போன்று குடும்பத்துக்கு தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருந்தால் அவர்களுக்கும் பொறுமை தேவைப்படுகின்றது அந்த குழந்தைகளிலே அந்த குழந்தைகளை இஸ்லாமிய முறைப்படி வளர்ப்பதற்கும் நல்ல முறையிலே ஒழுக்கப்படுத்துவதற்கும் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பொறுமை தேவைப்படுகின்றது இவ்வாறு ஒரு முஸ்லிமுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா கட்டங்களிலும் அந்த முஸ்லிமுக்கு பொறுமை தேவைப்படுகின்றது ஆகவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனைகள் ஆகிய அனைத்து இந்த அம்சங்களிலும் நாங்கள் பொறுமையை மேற்கொள்வோம் என்றால் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா பொறுமை சாரிகளுக்கு வாக்களித்திருக்கின்ற அந்த கூலிகளை எங்களுக்கும் தருவான் என்பதில் எங்களுக்கு ஒரு போதும் சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது ஆகவே எங்களுடைய உள்ளங்களே பொறுமையான உள்ளங்களாக ஆக்கி தருமாறு அல்லாஹுடத்திலே நாங்கள் அடிக்கடி துவா செய்ய வேண்டும் எங்களு எங்களிடத்திலே பொறுமை என்ற பண்பை ஏற்படுத்துமாறு அல்லாஹுடத்திலே நாங்கள் அடிக்கடி துவா செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை சுட்டிக்காட்டி விடைபெறுகின்றேன் அலமின்